போடா ஆண்டவனே நம்ம பக்கம் இருக்கா ஹாய் ஃப்ரெண்ட்ஸ் நான் எஸ்கே முதல்வன் படத்தில் அர்ஜுன் வந்து கிளைமேக்ஸில் சொல்லுவார் கடைசியில் என்னையும் வந்து ஒரு பெரிய அரசியல்வாதி ஆகிட்டீங்களே அப்படின்னு சொல்லிட்டு ஸோ அந்த மாதிரி தான் மதன் கௌரி அப்படிங்கிற ஒரு பேரை யூஸ் பண்ணி நம்ம பாசிட்டிவிட்டிக்காகவோ நெகட்டிவிட்டிக்காகவோ யூஸ் பண்ணக்கூடாதான் நான் வெயிட் பண்ணிட்டு இருந்தேன் காரணம் என்னன்னா வந்து இப்போலாம் ஈஸியா ஈஸி ஆயிடுச்சு மதன் கௌரி அப்படிங்கிறது பார்த்தீங்கன்னா கஷ்டப்பட்டு ஒரு வீடியோ கலெக்ட் பண்ணி மூணு வருஷம் வெயிட் பண்ணி இப்போ நீங்கள் மூணு மில்லியன் சப்ஸ்கிரைபர் ஒரு அளவுக்கு பண்ணிட்டு இருக்காரு இன்னைக்கு அவர் ஈஸியாக வந்து அந்த அளவுக்கு ரீச் ஆக முடியல மற்ற பசங்களால் காரணம் என்னன்னா வந்து அப்ப இருந்த டைம்ல ஒரு ஜியோ அப்படிங்கிறது வந்து ரொம்ப ஃபாஸ்டா வளர்ந்துட்டு இருந்த டைம்ல நல்லபடியா மக்கள் ரீச் ஆயிட்டாரு ஸோ இப்ப பசங்க வந்து கண்டென்ட் அதிகமா கொடுத்தாலும் சில பக்கம் ரீச் ஆகிறது கிடையாது ஸோ அதனால என்ன ஆகுது அப்படின்னா நெகட்டிவிட்டியா அவரை பத்தி தப்பா பேசினா உடனே வந்து நெகட்டிவ் பாப்புலாரிட்டி சொல்லுவாங்கல்ல ஸோ அந்த விஷயத்த வந்து கையாண்டு இருக்காங்க ஸோ அந்த விஷயத்துல ரீச் ஆகிட்டு தான் நானும் வந்து மதன் கௌரி பத்தி எதுவுமே பேச வேண்டாம் அவர் நல்லதே பண்ணிட்டு இருந்தாலும் சரி இல்லை வந்து அவர் வந்து கஷ்டப்பட்டு வந்திருக்காரு எல்லா பிளா பிளாவானு நம்ம சொன்னாலும் வேண்டாம் அந்த டாப்பிக்கு போக வேண்டாம்னு சொல்லிட்டு என் ஃப்ரெண்ட்ஸ் ஒன்று இருக்கு சொன்னாங்க பட் இப்போ இந்த வீடியோ நான் போகிற முதல் ரீசன் என்னென்னா நானும் சரி என் என்னோட ஃப்ரெண்ட்ஸும் சரி ரெண்டு மூணு பேர் வந்து யூடியூப் சேனல் வச்சிருக்காங்க ஸோ எல்லாருமே வந்து பிலோ ஃபைவ் ஹண்ட்ரட் சப்ஸ்கிரைபர் வச்சிருக்க ஒரு பர்சன்ஸ் தான் எனக்கு வந்து ஒரு செவன் ஹண்ட்ரட் சப்ஸ்கிரைபர் இருக்காங்க பட் நம்ம ரீச் ஆகிறக்காக வந்து இந்த வீடியோ பேச கிடையாது அவங்களோட வீடியோஸ்லையும் சரி இல்லை நான் ஃபாலோ பண்ணிட்டு இருக்க ஒரு பத்து யூடியூபர் தமிழ் யூடியூபர்ஸும் சரி எல்லாத்தோட கமெண்ட்லையும் ஒரு டாபிக் பேசுகிறாங்க அது பிரியங்கா ரெட்டி கேஸாக இருக்கட்டும் இல்லை அசீஃபா கேஸாக இருக்கட்டும் இல்லை எந்த விஷயமா இருந்தாலும் நீங்கள் மதன் கோரி காப்பி அடிக்கிற அது நீங்கள் கூட சொல்கிற கிடையாது நீ எல்லாம் வந்து மதன் கோரியை காப்பி அடிக்கிற நீ வந்து வச்சிருக்கிற பேக்ரவுண்ட் வந்து மதன் கோரி மாதிரி இருக்குது நீ போகிற ஷர்ட்டு நீ போகிற பே மைக் வச்சிருக்க ஸ்டைலு நீ பேசுகிற ஸ்டைலு ஆக்ஷன் எல்லாமே வந்து மதன் கோரி மதன் கோரின்னு சொல்லிட்டு அவன் வந்து கஷ்டப்பட்டு முதல்ல வந்து யூடியூப் வந்து எப்படி ஒர்க் ஆகுதுன்னு தெரிஞ்சுக்கோங்க ஒருத்த வீடியோ எடுத்து ஓகே உடனே போஸ்ட் பண்ணி போகிற விஷயங்கள் கிடையாது நீங்கள் வந்து ஒரு பத்து நிமிஷம் பார்க்குறீங்க அவ்வளோதான் அதோட சரி அந்த பையனுக்கு இருக்கிற காண்டாக்டும் நீங்கள் அந்த வீடியோக்கு இருக்கிற காண்டாக்ட்டும் ஆனால் அதுக்கு பின்னாடி அந்த வால் பின்னாடி அவன் என்னென்ன ஒர்க் பண்ணிட்டு இருக்கான் அப்படின்னா முதல்ல அந்த கண்டென்ட் கரெக்டாக ரிச் ரிசர்ச் பண்ணும் கூகுள் விக்கிபீடியாவாக இருந்தாலும் சரி இல்லை ஆர்டிக்கிள் இருந்து எடுத்தாலும் சரி இல்லை பெரிய ஜேர்னலிஸ்ட்டில் இருந்து அதை வந்து வாங்கிட்டு ஸ்கிரிப்ட் வாங்கிட்டு வந்து படித்து அதை ஒப்பிக்கிறதா இருந்தாலும் சரி அதுக்கு எடிட் பண்ணணும் அது ஒரு கை கின மேஸ்டர் இல்லை வந்து ஒரு வீடியோ மாஸ்டர் இந்த மாதிரி சாஃப்ட்வேரில் போட்டு எடிட் பண்ணணும் அது அதில் வந்து சப்ஸ்கிரைப் பண்ணுங்கன்னு சொல்லிட்டு கீழே பெல் ஐக்கான பண்ண வைக்கணும் மேலே வந்து பேக்ரவுண்ட் ஃபோட்டோ வைக்க ஆரம்பிக்கணும் தமிழில் கிரியேட் பண்ணும் ஸோ பல விஷயங்கள் இருக்கு குறைஞ்சபட்சம் ஒரு வீடியோ வந்து அவன் ஆரம்பிச்சு அவன் ஸ்டடி பண்ண ஆரம்பிச்சு அதை டெலிவரி பண்ணுறதுக்கு ஒரு மூணு மணி நேரமாக ஆகும் ஒரு நல்ல கை தேர்ந்த யூடியூபராக இருந்தால் ஒரு ஒரு மணி நேரத்தில் பண்ணிடலாம் பட் இருந்தாலும் அதுக்கான எடிட்டிங்கு அந்த மாதிரிலாம் பண்ண ஆரம்பிச்சிங்கன்னா மினிமம் த்ரீ ஹவர்ஸ் டு ஃபைவ் ஹவர்ஸ் ஆகும் இதெல்லாம் மீறி அவன் வந்து அப்லோட் பண்ணுறதுக்கும் வெயிட் பண்ண வேண்டியது இருக்குது ஏன்னா நெட்ஒர்க் அந்த மாதிரி இருக்குது இப்படிலாம் பண்ணி வந்ததுக்கப்புறம் நீங்கள் சிம்பிளாக இந்த ஃப்ளிப்கார்ட்ல அமேசானில் வர ஒரு பிரைஸ் டேக் மாதிரி ஆஃபர் ஃபார் டுவெண்ட்டி பர்சன்டேஜ் சொல்கிற மாதிரி மதன் கோரி ஃபேன்ஸ் ஹிட் லைக்னு சொல்கிறீங்க இல்லை மதன் கோரி ஹேட்டர்ஸ் ஹிட் லைக்குன்னு போடுறீங்க இந்த மாதிரி நீங்கள் போடும்போது அந்த பையன் என்ன வீடியோ சொல்ல வரான் அவன் வீடியோ என்ன கண்டென்ட் இருக்குன்னு நீங்கள் பார்க்குறது கிடையாது மதன் கோரி அப்படிங்கிற ஒரு மூணு மில்லியன் சப்ஸ்கிரைபர் வச்சுருக்கிறது மட்டுமே உங்கள் கண்ணுக்கு தெரியுதை தவிர அவர் எந்த அளவுக்கு ப்ரிப்பேர் பண்ணுறாரோ அதே அளவு தான் இந்த பையனும் ப்ரிப்பேர் பண்ணுறான் அப்படிங்கிற விஷயம் உங்களுக்கு தெரிய மாட்டேங்குது ஒரு உதாரணத்துக்கு எடுத்துக்குமே இப்போ பிரியங்கா ரெட்டி கேஸ் வந்து எல்லாத்துக்குமே தெரியும் அதை வந்து மதன் கோரி அவருக்கு வந்து இப்போ ஒன் மில்லியன் வியூஸ் போனதுக்கு காரணம்னா ஆல்ரெடி ஒரு சப்ஸ்கிரைபர் அக்கௌண்ட் வந்து ஜாஸ்தியாக இருக்குது ஸோ அவருக்கு வந்து ஒன் மில்லியன் வியூஸ் போகிறது வந்து பெரிய விஷயம் கிடையாது அதே ஒரு நூறு சப்ஸ்கிரைபர் வச்சுருக்கோமா அதே டாப்பிக்கை அதுக்கு அஞ்சு நாள் மொழி போட்டாலுமே அதை வந்து நீங்கள் எப்படி கமெண்ட் பண்ணுறீங்கன்னா நீ மதன் கோரி பார்த்து காப்பி அடிக்கிறேன்னு கமெண்ட் பண்ணுறீங்க ஆனால் மதன் கோரி என்னைக்கு அந்த வீடியோ போட்டிருக்காரு இவன் இந்த இன்னைக்கு வீடியோ போட்டிருக்கான் அப்படிங்கிறத நீங்கள் கண் கம்பேர் பண்ணுறதே கிடையாது இதை வச்சு இந்த பிரியங்கா ரெட்டி கேஸை வச்சே பார்த்தீங்கன்னா நிறைய பேர் வந்து வீடியோ போட்டிருந்தாங்க அவருக்கு ரெண்டு நாள் முறை வீடியோ போட்டவங்க இல்லை அவருக்கு ரெண்டு நாளைக்கு அப்புறம் வீடியோ போட்டவங்க எல்லாருமே இருக்காங்க ஸோ யாரும் மதன் கோரியை பார்த்துட்டு அவர் என்ன பேசுகிறாரோ அப்படிங்கிறத வந்து சொல்ல தேவை கிடையாது நியூஸ் சேனல் என்ன சொல்கிறாங்க கூகுளில் விக்க
உங்களுக்கு சப்ஸ்கிரைபர் ஒரு முப்பது பேர் இருக்காங்க வெறும் ஒரு வியூஸ் தான் போச்சு அப்படின்னா அது எவ்வளோ கஷ்டமாக இருக்குன்னு அந்த யூடியூப் பண்ணுறவனுக்கு தான் அந்த கஷ்டம் தெரியும் மதன் கௌரி அப்படிங்கிற ஒரு இன்றைக்கி நீங்கள் லைக் பண்ணலாம் மூணு வருஷத்துக்கு முன்னாடி அவர் ஜீரோவில் இருந்து ஆரம்பிச்சார் ஃபஸ்ட்டு பத்து சப்ஸ்கிரைபர் வந்து ஃபேக் அடியில் தான் போட்டு ஆரம்பிச்சுன்னு அவரே நிறைய வீடியோ சொல்லியிருக்காரு ஸோ அந்த மாதிரி தான் எல்லாத்தோட லைஃபும் யாருமே வந்து எடுத்தோன்னே வந்து பார்த்தீங்கன்னா ஒன் மில்லியன் டூ மில்லியன் சப்ஸ்கிரைபர் பண்ணுறது கிடையாது ஸோ நீங்கள் அவருக்கு ஃபேனாக இருங்க அதை பற்றி தப்பே கிடையாது அவர் வந்து நிறைய இன்ஃபர்மேஷன் நீங்கள் கேதர் பண்ணுங்க அதெல்லாம் ஒரு விஷயம் கிடையாது பட் மற்றவங்களை வந்து அவரோட கம்பேர் பண்ணாதீங்க அப்படிங்கிறத இந்த இடத்துல ஸ்ட்ராங்காக பதிவு பண்ணிக்கிறேன் ஏன்னா நீங்கள் அந்த பொசிஷன் இல்லை அப்படிங்கிறப்ப கண்டிப்பாக நீங்கள் வந்து பேசக்கூடாது இது ஜஸ்ட் லைக் தட் வந்து தோனியோ கோலியோ கம்பேர் பண்ணுற மாதிரி தான் அந்த இடத்துல இருந்து பார்த்தா தான் அவங்களோட கஷ்டங்கள் புரியும் ஸோ இதை வந்து நீங்கள் ரீச் பண்ண எடுத்துக்கிற அளவுக்கு எடுத்துக்கங்க இதை வந்து நீங்கள் பாசிட்டிவாக எடுத்துக்கிட்டு ஓகேப்பா ஆமாம் நம்மளுக்கும் ஒரு எஜுகேஷன் லெவலில் இருக்குது நம்மளும் படிச்சுட்டு தான் வந்திருக்கோம் கமெண்ட் பண்ணுற அளவுக்கு உங்களுக்கு விவரம் இருக்குது அப்படின்னா அது எங்கே கமெண்ட் பண்ணுறோம் அப்படிங்கிற அறிவும் உங்களுக்கு இருக்கணும் அப்படி அறிவு இருக்கிறவங்க மட்டும் இந்த மாதிரி வீடியோ நீங்கள் எடுத்துங்க இல்லை இல்லை எனக்கு அப்படிலாம் அறிவே கிடையாது நான் வந்து ஜஸ்ட் லைக் தட் ஒரு மாடு மாதிரி மேஞ்சிட்டே சுற்றிட்டு இருப்பேன் அப்படின்னு சொன்னால் நீங்கள் கண்டிப்பாக ஸ்கிப் பண்ணிட்டு போயிடுங்க சப்போஸ் இது உங்களுக்கு ரொம்ப இன்ஃபர்மேஷனாக இருந்துச்சு என் ஃப்ரெண்டும் இந்த மாதிரி பாதிக்கப்பட்டிருக்காங்க அப்படின்னா அவங்களுக்கு இந்த வீடியோ ஷேர் பண்ணி அவங்க வேலையும் எங்களை பார்க்க சொல்லுங்க சப்போஸ் அவங்களுக்கு யாரு பர்சனலாக காண்டாக்ட் பண்ணி நீ மதன் கோரி மாதிரி பேசுற இல்லை வந்து மைக் செட் ஸ்ரீராம் மாதிரி பேசுற இல்லை நக் நக்லைட் அருண் மாதிரி பேசுறேன்னு சொன்னாலும் காதில் வாங்கிக்க வேண்டாம் உங்க வேலையை நீங்க ஒழுங்கா பாத்துட்டு இருந்தா எந்த தடைகள் வந்தாலும் அதுல நீங்க தாண்டி போயிட்டே இருப்பீங்க இல்ல அவனை வச்சு இவன் கம்பேர் பண்றான் இல்ல இவனை வச்சு இவன் கம்பேர் பண்றான் நீங்க ஒரு ஒருத்தரும் நீங்க இன்டர்லிங்க் பண்ணிட்டே இருந்தீங்கன்னா கண்டிப்பா நீங்க கடைசி வரைக்கும் உங்களோட சப்ஸ்கிரைபர் கவுண்ட் அதிகமாகாது உங்க வீடியோவும் நீங்க ரெகுலரா போஸ்ட் பண்ண மாட்டீங்க ஸோ உங்க வீடியோ நீங்க போஸ்ட் பண்றது கரெக்டா இருந்தா உங்க கண்டென்ட் வந்து கரெக்டா இருந்துச்சு மக்களுக்கு வந்து தெளிவா புரிஞ்சு அப்படின்னா கண்டிப்பா இன்னைக்கு இல்லாட்டும் இன்னும் ஒரு வருஷம் கழிச்சாவது உங்க சப்ஸ்கிரைபர் கவுண்ட் அதிகமாகும் நீங்க கண்டிப்பா வந்து ரெவல் உங்களுக்கு ரெவன்யூங்கிறது கண்டிப்பா வர ஆரம்பிக்கும் நீங்க எந்த நோக்கத்துக்காக யூடியூப் ஆரம்பிச்சிங்களோ இல்ல வந்து ஒரு சேனல் ஆரம்பிச்சிங்களோ கண்டிப்பா நல்ல ஒரு ரீச் கொடுக்கும் ஸோ இவன் வந்து மதன் கோரி வச்சு கம்பேர் பண்ணிட்டான் இல்லவன் வந்து ஸ்ரீராம் வச்சு கம்பேர் பண்ணிட்டு விட்டுறாதீங்க உங்களோட வேலை நீங்க கரெக்டா பாத்துட்டு இருங்க ஸோ இதை தான் நீங்க சொல்ல வந்தேன் ஆஸ் அ ஃப்ரெண்டா வந்து இந்த வீடியோ உங்களுக்கு ரொம்ப பிடிச்சிருந்து அப்படின்னா சப்போஸ் அதை வந்து ஷேர் பண்ணுங்க இல்ல என்ன மாதிரியே சப்போஸ் உங்களை மாதிரி யாரும் ஃப்ரெண்ட்ஸ் வந்து இந்த மாதிரி வந்து அஃபெக்ட் ஆயிருக்காங்க அப்படின்னா அவங்க அவங்களோட பேரை கமெண்ட்ல லீட் பண்ணுங்க கண்டிப்பா நான் வந்து மறுபடியும் எங்க பர்சனலாக கமெண்ட் பண்றேன் ஸோ நாளைக்கு ஒரு நல்ல டாபிக்ல வந்து மீட் பண்றேன் அண்